Anak, natatandaan mo ba yung nakipag-usap kami kay Doktora Banal? Meron kasi siyang sinabi sa amin eh. Madiretsahin niyo na ako. Eh, hindi na daw madadaan sa chemo. Ang sakit mo, kailangan mo na raw ng bone marrow transplant. Huwag ka matakot, anak. Meron naman tutulong sa atin eh. Yung foundation. At saka magpapahiram si Lucas ng pera, di ba? Ang hihintayin na lang natin ay eh, yung blood result ng kapatid mo. Siya yung magiging donor mo. I know you want to help Grace. Okay lang naman na pautangin mo sila eh. Pero 1.5 million? That's outrageous! Yeah, but mom, I'm at the right age now. I can decide where my trust fund goes, yeah? I'm just informing the both of you out of respect. Paano natin pipigilin si Matthew kapag hinarang natin yun? Lalo lang yung paninindigan yung desisyon niya. Perhaps hindi si Matthew ang dapat natin kausapin. We are so deeply sorry for sa pinagdadaanan ng kapatid mo. But unfortunately, hindi namin mapapayagan si Matthew na gamitin ng trust fund niya to finance your sister's operation. Good news! It's a match. Grace is the donor. Ano po ba yung next step natin? We will proceed with the bone marrow transplantation. Sige, Dok. Gagawin ko na lang ng paraan ng paproduce ng 1.5 million bago dumating ang araw na yun. Ba't mo? Ang dami-dami mga lumang dasalan pero yung titulo ng lupa, wala. Baka naman na itago lang ni Mama yun pa. O text ko siya. Yung pa. Di, hindi rin niya makikita yun. Hindi niya alam kung saan niya hanapin. Alam mo naman yung Mama mo. Sa sobrang galing magtago ng mga gamit, pati siya, hindi na rin niya mahanap. Relax ka lang pa. Si Ibo. May kita din natin yun. Pasensya ka, Nana, ka. Natetense lang ako. Ito na lang kasi yung paraan natin para maipagamot natin kagad ang kapatid mo. Ito na lang inaasahan ko itong bahay natin. Sorry din, Papa. Kasi wala naman ako maitulong eh. Kaya nga kahit nakakahiya, tinanggap ko pa rin yung alok ni Matthew. Kaya lang. Wala kang dapat ipag-sorry, anak. Mabuti na rin yun eh. Kasi mahirap yung uh, mayroong masyadong malaking utang na loob sa ibang tao. Baka mamaya, kung ano pa hingin kapalit nun. Papa, hindi ganun si Matthew. Lalaki kaya yun? Lahat ng lalaki iisa iniisip. Basta, ako na bahala. Ako, Pablo de Familia, ako dapat ang nag-aalaga sa inyo ng mama mo at ng kapatid mo. Puro na mga bilis to eh. Eh, sir, wala na ho bang magagawang paraan? Kahit na pumirma ako sa inyo na to follow yung titulo ng lupat bahay. Ako, Arnold, malabo yan. Akala ko ba wala na tayong problema dahil sinabi mo sa akin na kailangan mo ng pera dahil wala pa rin yung anak mo bukas. Oo nga, boss, eh. Eh, inahanap nga ho nung asawa ko ngayon yung titulo, eh. eh baka kasi natabunan lang yun ng mga gamit. Alam nyo na. Pero, mapuproduce ko yun. Okay. Eh, sir, baka naman pwedeng... Maka-advance ako. Alam mo, Arlo. Kahit na, sir, kahit na pang pang-pang-pang-pang-pang pang, 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 Sorry, sorry, sorry talaga. No titulo, no deal. Yan lang. Alam mo, kontakin mo na lang ako pag nakita mo yung titulo. Okay? Eh, eh boss, sir. Uh, alam mo, gusto talaga kita tulungan eh. Pero, kailangan ko rin magnegosyo. Ito na yung gawin mo. Hanapin mo yung titulo, tapos, kunin mo yung pera para sa anak mo bukas. Okay? Mr. Santillan, sinabi ko naman sa inyo, ngayon ko kailangan ng pera. Ngayon ko hindi nyo kayang ibigay, hahanap na lang ako ng ibang interesado doon sa bayat lupa ko. Eh, ewan ko. Buiset! Yes, boss. Pare, ang mainit ang ulo mo, ha? Sino ba kayaway mo? Wala ka na ron. Lalo umiint ang ulo ko pag ikaw ang kaharap ko. Pare naman, tatanong lang. Huwag ka na magalit. Pare, kung pwede, huwag mo muna sabayan. Huwag lang ngayon, okay? Relax, Arnold. May inigutos lang kasi si Boss Manny sa akin. Na ipipadepositoro ito sa account na supplier natin. May iba kasing inutos si Boss sa akin. So, paano? May iwanan mo na kita.
Hello, Arnold. Hello, Agnes. Eh, hindi ko makita. Kayo na pa ako hanap ng hanap. Pawala yung titulo. Paano na yan? Paano na operasyon ni Joy? O, paano yung sasanlan natin? Uh, okay na. May nahiram na ako na pera dito. Matutuloy yung operasyon ni Joy. Nagawa ko na ng paraan. Talaga? Kanino? Sino? Kay Boss Manny ba? Sabihin mo salamat, salamat ha? Yung op dito. Pero utang to Agnes ha. Kailangan bayaran agad kasi malaki yung interes. Isasangla pa rin natin yung bahay. Oo, oo, oo. sige. Sasangla natin. Basta makaraos lang yung operasyon ni Joy. Ah, sige. Bye. O sige, bye-bye. Ma'am Ruth, ito na po yung acknowledgement receipt galing po sa ospital. Nakapag-initial payment na po kami ng 1.5 million. Wow! I'm impressed. Hindi ko akalaing makaka-raise kayo ng ganitong kalaking amount in a short period of time. <laughs> Ma'am, nakapag-loan po yung asawa ko sa opisina nila. Sabi din ng doktor, kailangan daw maoperahan agad si Joy. Oh, hayaan niyo, Mrs. De La Rosa. We will fulfill our promise to you. Kami nang bahala makipag-coordinate sa hospital regarding the rest of the payment. Good luck. I really hope na gumaling ang anak ninyo. Maraming salamat ko. Ma, oh, sorry. Uh, are we ready oh. to go? Hi, hi. Son, come, come, come in. Uh, gusto ko ipakilala sa iyo si Mrs. De La Rosa at saka si Grace. Hi. Hello. Yes, uh, Miss Andy, pick up line. At ikaw naman yung kilabot ng single mothers. Magkakilala na kayo? Ay, sabay tayo. Good luck, ma. <laughs> Nag-meet po kami dun sa opening ng bagong cancer ward po sa ospital. Yeah, never formally though. Jago Perez. Grace De La Rosa. Nice to meet you. Kilabot na, ma. <laughs> Labang mas bago. Panahon mo yan eh. Tipong Bruno Mars, Chris Brown, ganon. Eh, hindi ko na makilala yung mga yun eh. Uh, kung gusto mo ano, mga Richard Reynoso. O kaya yung mga Chad Borja, ha? Hindi ko naman kilala yung mga yun eh. <laughs> Pabuti nakautang ka kaagad, no? Nang 1.5 million. Nagbenta ako ng katawan. <laughs> Ganong katamahal, anak. Pero alam mo, Nung makita yung abs ko, <laughs> 1.5 million ka agad! O, oh, di ba? <laughs> Sino namang desperadang matrona ang pumatol doon? Ba't? Wala namang bilib sa akin eh. Seryoso pa? Sino nagpautang sa'yo ng ganun kalaki? Ano, sa... sa opisina na na-approve yung na-playan ko na loan. Yun. Kala ko kasi kung ano na nagawa mong kalokohan eh. Kala ko nagnako ko na sa bangko. Pero naisip ko naman, 
di mo naman matatakbuhan yung mga polis. Kasi may rayuma ka. Hinahabol ka palang, umaaray ka na. Alaglag mo ako eh. <laughs> Alam mo anak, ito tatandaan. Lahat gagawin ko para siguruhin na magiging maayos, ligtas, at masaya kayo ng ate at ng mama mo. Wala na akong pakialam kung ano yung mangyayari sa akin. Dahil kayo ang mas importante. Dahil kayo ang buhay ko. Hindi-hindi ko hahayaan na may mangyari sa inyo. Oy, anak, ano ba? Nagkakasi... Ano ba yan? Huwag ka na... Ito mo tuloy lo. At umiiyak ka. Kayo eh. Anong ako? Kayo eh. Hindi, basta anak, gusto ko. Lagyan mo parati sa isip mo. Tatanda mo. Love you. Love you too. Lucas, kanina pa kita inihintay. Baby, baby. <laughs> I got you something. I'll keep it there. Oh. Okay lang nga. Joyride muna tayo. Kaya punta tayo sa roof. Sige na. Joyride ka dyan. Oo. Oh. Ano ka ba, Joy? Kakakimo mo lang. Buti mo, magpahinga ka na para at least may lakas ka para sa operasyon mo. Hmm. Sige, ikaw na lang. Bilhan mo ako ng isaw, kaya Beta Max. Ito naman eh. Alam mo naman bawal sa street food. Gusto mo makontaminate? Namimiss ko na eh. <laughs> ano ba yan? Wala ba tayong pwedeng gawin? Lahat na lang bawal. Parang wala na akong human rights. <laughs> human rights talaga? Baka siya dahil mong request. Eh, kasi naman hmm. gusto ko lang maglibang. Ayaw kong isipin yung operation ko. Ang dami ko na kayang nakitang mga pelikula na pag may bone marrow transplant, may malaking needle, tapos Ayun. parang ang sakit-sakit. Alam mo, Joy, huwag mo na kasing isipin yung mga pelikula na papanood mo. Hindi naman totoo lahat yun eh. Hindi ganun kasakit yung operation. Okay? Hindi, like... joke lang. Hindi ganun kasakit talaga. Walang... Sasal wala, sasalinan ka lang ng dugo. That's, that's basically it. That's the whole thing. Hindi, yung giant needle, di ba? Sasaksak sa likod ko. Ah, yung, yung giant needle? Oo, oh, kasama talaga yun. Masakit na masakit yun. So, hindi. <laughs> it's not gonna be needed for this Ano ba talaga? Wala, wala talaga. High-tech na tayo ngayon, Joy. Hindi ganun kasakit, promise. Stop worrying. It's... Talaga? Hmm. Oo, oh, ano yan? Okay. You're still worrying. Ano, di ka naniniwala sa akin. Kay Mr. Trustworthy, di ka naniniwala. Hindi, Ganun. naniniwala naman po. Hindi, hindi na ako natatakot. Good. <laughs> Pero, naisip ko lang, paano kung, paano kung hindi gumana yung operation? Paano kung pumalpak siya tulad ng chemo? Oh, isipin yung ganun, Joy. Dapat positive lang. Dapat... Fight la. <laughs> Fight la. Cakai siapa? An di sini lang nama kami nama familia mu. Ini ini kena yang papa bayaran, ha?
Salamat sa ginawa mo. Kami nagbili ng buhay kay Joy, pero dahil sa iyo, madudugtungan ang buhay ng kapatid mo. Agnes, hmm. nagdadrama ka na naman. Nakaanli ba yung luha mo? Hindi mo ubus-ubus eh. Hayaan niyo na si Mama pa. Masaya lang yan, kaya yan ganyan. Parang nasisiraan lang ng bait ganun. Pag natutuwa, umiiyak. Pag nalulungkot, tumatawa. Arnold daw, yun na ako stressin. Yun na ako pakilaman. Ang mamay, makatikim pa sa akin. Hmm. Ah, pa, huwag na kayo mag-away dito. Marinig kayo ni Joy, oh. Makatikim ng halik. po ba ang anak namin? Wala na po bang lukhine si Joy? Hindi ko pa masasabi yan, Mrs. De La Rosa. Kasi bagsak ang kanyang immune system. Kailangan pa siguro talagang manatili mo na siya sa ICU. Kasi ka-engraft pa lang nung healthy bone marrow niya. Stem cell sa katawan. Dok, hanggang kailan po ba dapat na nito si Joy? Ah, pag... Tumaas na ang kanyang blood cell count at saka malakas na malakas na ang kanyang immune system. Aba, makakauwi na. But that will take several weeks. In the meantime, tumutok lang tayo sa kanya. You know, close monitoring, ano? Talaga, nakatutok tayo sa condition ni Joy. Kasi after the transplant, masyadong mataas ang risk ng infection. So, ang masasabi ko lang, 
joy is not out of danger. But prayers can move mountains. Nothing is impossible with prayers. Sige po, Dok. Thank you po. Save. Thank you po, Dok. Okay. Thank you. Ma'am, para sa inyo po. Oh, that's for me. Apo. Thank you. Thank you. You're so sweet. Thank you. Maliit na bagay lang po yan kumpara sa malaking na itulong nyo sa pamilya namin. Kamusta na, sister mo? Nagpapagaling pa po sa ospital. Pinagdadasal nga po namin na sana wala na pong maging komplikasyon. I really hope for the best. Yeah. Susubukan kong dumala one of these days. Alam mo, gusto ko rin makilala si Joy. Sige po. Excited na rin po si Joy at si Papa na makilala kayo. Mm -hmm. If you don't mind my asking, Grace, my boyfriend ka na ba? Po. Uh, meron na po eh. Sayang. Alam mo kung nagkataong single ka, irereto sana kita sa anak ko eh. I really like you. Alam mo yung mga tipo mo yung gusto kong makatuluyan ni Jacob eh. <laughs> Sayang. Sigurado ka? Opo. <laughs> Thank you po. Hoy Agnes. Mm. Mais ka nga. Baka naman mangudgud yung mukha mo dyan sa lugaw. Sabi naman sa'yo, gusto pa ako eh. Umuwi ka na lang kaya muna para makapagpahinga ka. Parang babagsa ka na eh. Ano ko nga. Sabi ni Doc, masera ng lagay ni Joy. Gusto mo naman siya mabantayan. O eh, nandito naman ako. Sus, nagmalaki. Eh, mas antukin ka pa nga sa'kin. Katutulog ka nga eh kapag binabantayan mo si Joy. Pinupulit niya ako sumali doon sa pa-basketball ng kumpanya eh. Uunahin ko pa ba yun? Eh bakit siya tumatawag? Baka naman hindi yung tungkol doon. Baka tungkol sa trabaho. Wala. Pati naman ni ko, kinukulit mo ako eh. Eh, ilang araw ka na kasi hindi pumapasok sa trabaho. Baka may problema sa trabaho mo. Walang problema, Agnes. Ginagamit ko lang yung mga naipong kong vacation leave. Sayang kasi eh. Tsaka, ayaw mo bang nandito ako para may kasama ka sa pagbabantay kay Joy. Dapat nga, matuwa ka pa eh. Mr. Trustworthy. Pinibining perlas ng silakan. How are you? Hello, Grace. Hindi <laughs> na ako binibining perlas ng silangan. Na-dethrone na ako. Kaya pang bawiin yan. Ano ka ba? Lalo na ngayon. Malapit ka nang gumaling, di ba? You really think gagaling na ako? Oo ba? Basta. Huwag na huwag ka lang tatakas ulit sa ICU at pamakit ng rooftop. Ba't ako pupunta doon? Eh, nandito ka na. Thank you, ah. Kahit hindi ka doktor, inaalalayan mo na ako. 
Alam ko namang basing-basing kayo, eh, pero may time ka pa rin sa akin. Naman. Kaya nga nakakayanan ko to eh. Kahit alam kong medyo matindi to at saka mahirap. Kasi guardian angel kita. sa kanya eh. Hindi ko ma-imagine buhay ko nang wala siya. Arnold, pinayagan ka na nga mag-leave. Bakit mo namang ginawa yun? Kamusta nga pala si Joy? Oo na, sige na. Kukunin ko na yung tusinong pantapal dyan sa bunganga mo. Pwedeng magsama ka na rin ng organic longganisa para naman hindi ako masyadong magsalita. Uh, are you waiting for someone? Your boyfriend? Ay, naku. Kung lagi ka nalang pinaghihintay ng boyfriend mo, it means you're not his priority. You know, you should be with someone who's willing to give you time. Matthew, may numunya si Joy. Nadagdagan na naman yung sakit niya. Matthew, kapag sinabihan ka ni Joy ng I love you, okay lang bang mag-I love you ka rin sa kanya? Iniiwasan ko lang na maging malungkutin na naman siya. So ako'y bibigay mo sa kanya, ganun, para sumaya siya. Kung para sa'yo, bali wala rin yung tatlong salitang nyo, kaya kahit kanino pwede kong sabihin, Chris, para sa akin, sagrado yun. You insult me. 